हेलो फ्रेंड्स वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली शिमला हिमाचल प्रदेश की नॉन वेज फूड जर्नी की शुरुआत हमने नारकंडा से करी बाय द वे नारकंडा आप चंडीगढ़ से भी आ सकते हैं और अगर आप मनाली या मसूरी में हैं तो वहां से आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं नारकंडा में ट्रेडिशनल नॉनवेज फूड ऑप्शंस में एक्सप्लोर करो इनके साथ डिस्कस करके तो शी हैज सजेस्टेड मी टू थिंग्स मटन क्रीडा और सिड्डू विद चिकन स्टफिंग इंटरेस्टिंग मैं इनके किचन में जा रहा हूं देखने के लिए ये दोनों डिश को कैसे तैयार करते हैं सिड्डू तैयार करने के लिए आटे के अंदर ईस्ट डालते हैं उसका डो तैयार करते हैं और उसको दो से ढाई घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद इन्होंने सेपरेटली एक चिकन का कीमा तैयार किया मसाले डालकर और उसको स्टफ कर दिया इस डो के अंदर उसके बाद स्टीम के लिए लगा दिया 15 से 20 मिनट के लिए डिश तैयार पैन में ऑयल डाला उसके ऊपर सूखी मिर्च सूखा धनिया गार्लिक हल्दी और छाछ साथ में सॉल्ट और धनिया तीन से चार मिनट की कुकिंग के बाद झोल तैयार खेरू के अंदर ज्यादा कुकिंग होती है झोल में कम कुकिंग होती है रेस्टोरेंट में अंदर बैठने की ऑप्शन भी थी लेकिन आई थॉट ऑफ सिटिंग आउटसाइड सीनिक भी एंजॉय करते करते लंच करेंगे सिड्डू को खाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड है घी के साथ मैंने इनको बोला कि आप मुझे पुदीना चटनी दे सकते हो तो मैंने इनसे साथ में मंगा लिया Which is not part of traditional method. अब बात करते हैं मटन क्रीडा की मटन क्रीडा को इन्होंने सर्व किया झोल के साथ तो ये देखने में हो सकता है एज ए ऑड कॉम्बिनेशन लग रहा हो लेकिन मुझे बताया गया है क्योंकि इसमें मक्की का इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर छाछ का तो ये दोनों अच्छा कॉम्बिनेशन देंगे ये देखो स्टीम होने के बाद अंदर से कैसी स्टफिंग दिख रही है मैंने एक दो जगह खेरू खा लिया तो मुझे मालूम है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस क्योंकि कहने को तो ये झोला बट आई थिंक टेस्ट सिमिलर होना चाहिए हार्ड टू से कि मेरे को खेरू अच्छा लगा या झोल अच्छा लगा <laughs> चीजें मेरे को दोनों अच्छी लगी ये अपनी जगह सही है वो अपनी जगह सही था इसमें मैंने दो तीन चम्मच लेके देखा है जो साबुत धनिया डाला ना साथ में इस लाल मिर्च की तड़का के साथ सूखी मिर्च की तड़किया के तड़का के साथ अमेजिंग टेस्ट दे रहा है ऑफ कोर्स छाछ का तो मजा है ही मुझे बताया गया ट्रेडिशनल मेथड है आप इसमें डिप करो और उसके बाद झोल को मिक्स करके इस चीज को खाओ <laughs> इस मूवमेंट में मेरा मन हो रहा है मैं कम से कम एक कटोरी मट ये झोल अपने लिए अलग से मंगाऊ दिस थिंग इज रियली क्रेजी मजा आ गया अंदर से फीलिंग स्टफिंग शिमला आने पे मैंने सीख लिया कि इसको ऐसा अच्छे से डिप करो जब ये अच्छे से सो कर ले घी को फिर आप सिड्डू को खाओ एनी वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन विल फॉल शॉर्ट ऑफ द प्रेस फॉर बोथ दिस थिंग्स सिड्डू विद घी थैंक यू इसका मैं इंतजार कर रहा था एंड सेकंड थिंग इज थैंक्स एंड सेकंड थिंग इज मटन क्रीडा इस झोल के कॉम्बिनेशन के साथ मेरे को तो इतना पसंद आया कि मैंने एक कटोरी झोल का अलग से मंगा लिया रिक्वेस्ट करके इक्वली गुड कॉम्बिनेशन घी और पुदीने के साथ लेकिन ऐसा नहीं चलेगा एक बाइट यहां एक बाइट यहां पहले एक तरफ से खा लो फिर दूसरा भी शिफ्ट हो दैट इज वट आई अंडरस्टूड गुड एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा यहां पे आना वेदर इंजॉय करना सीनिक ब्यूटी इंजॉय करना और फूड इंजॉय करना
नारकंडा में बहुत सारे एप्पल ऑर्चिड भी हैं अगर आप यहाँ पर हिमाचली सेब देखना चाहते हैं तो आपको अगस्त सितंबर के दौरान में आना चाहिए इस समय अप्रैल लास्ट वीक चल रहा है एप्पल ग्रो हो रहा है अगर आप विंटर्स में आते हैं यहाँ पर तो आप स्कीइंग भी इंजॉय कर सकते हैं होटल हाटू नारकंडा में मैं डिनर में नॉनवेज फूड खाने आया हूँ मैंने फाइंड आउट किया ट्रेडिशनल फूड में दो ऑप्शन रेडीली अवेलेबल है एक है चिकन हिमाचली दूसरा छा मीट पहले समझते हैं ये चिकन हिमाचली कैसे बना रहे हैं कर्ड के अंदर सॉल्ट रेड चिली मीट मसाला धनिया और हल्दी डाल के उसको मिक्स किया अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद इन्होंने सेपरेटली एक पैन में मस्टर्ड ऑयल डाला और उस पर तड़का लगाया अनियन प्लस गार्लिक का उसके बाद जो कर्ड का मिक्स बनाया था उसमें ऐड किया पानी के साथ चिकन पीसेस डाले और हाई फ्लेम कुकिंग की 10 से 15 मिनट के लिए डिश रेडी सेकेंड डिश जो मैंने ऑर्डर करी है उसका नाम है छा मीट ये भी कर्ड बेस्ड डिश है इसके अंदर कर्ड में बेसन ऐड किया नमक लाल मिर्च मीट मसाला गरम मसाला और कस्तूरी मेथी सेपरेटली पैन में मस्टर्ड ऑयल डाला उसके ऊपर गार्लिक सौंफ ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम काजू और किशमिश और उसके बाद जो कर्ड का मिक्स था उसमें ऐड कर लिया उसके बाद थोड़ी दो मिनट की कुकिंग के बाद उसमें बॉइल्ड मटन पीसेस डाले और ये मटन पीसेस मैंने फाइंड आउट किया है बॉईल कर चुके हैं सॉल्ट और पेपर के साथ हाई फ्लेम 10 से 15 मिनट कुकिंग के कर लेने के बाद डिश रेडी छा मीट को इन्होंने कसूरी मेथी से गार्निश किया चिकन हिमाचली को धनिया से साथ में तवा चपाती छा मीट को जो ट्रेडिशनल मेथड है कुक करने का उसमें छाछ का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन समय के साथ वो छाछ की जगह काफी जगह कर्ड इस्तेमाल होने लगा है देखने में जो दोनों डिश के टेक्सचर है ना बहुत काबिल तारीफ है वेरी टम्पटिंग एंड वेरी इनवाइटिंग तवा चपाती रिबिन्स टू बी माई ऑल टाइम फेवरेट एक्सीलेंट प्रिपरेशन है किशमिश की खटास क्योंकि इसके अंदर तड़के के अंदर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया गया साथ में सॉफ्ट का फ्लेवर अदर देन कर्ड की खटास नाइस फ्लेवर एंड गुड टेस्ट टेस्ट मैं दोनों चीज का एंजॉय कर रहा हूँ मटन का भी और चिकन का भी लेकिन मेरे को चिकन ज्यादा स्वाद लग रहा है उसका शायद रीजन है मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल टेस्ट अच्छे से निकल के आ रहा है आई एम हैप्पी कि मैंने यहाँ पर ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक डिनर किया एट दिस हिमाचल टूरिज्म होटल नारकंडा मेन बाजार में नेगी ढाबा सिंस 1950 मैंने अपने लिए ऑर्डर दे दिया है मटन करी का किचन में चल के देखते हैं ये लोग इसको कैसे तैयार करते हैं मटन ग्रेवी इन्होंने पहले से रेडी की हुई है उसमें कर्ड डाला अंडे को तोड़ के डाला अंडे को उस कर्ड के अंदर फेंटा और ग्रेवी में मिक्स किया अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद गैस ऑन करी सॉल्ट और गरम मसाला उसमें ऐड किया दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम कुकिंग करी उसके बाद इन्होंने रोगन ऐड किया तड़का कह सकते हैं टमाटर और प्याज का लाल मिर्च के साथ उसके बाद तीन से चार मिनट तक हाई फ्लेम कुकिंग कर लेने के बाद हमारी डिश रेडी नारकंडा एरिया के अंदर लोग मटन ज्यादा पसंद करते हैं चिकन डिश के मुकाबले में सर्विंग uh, की क्वांटिटी वैसे तो एक आदमी के लिए सफिशिएंट है बट दो लोग भी मिलकर थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं ग्रेवी के अंदर ना खाते सबसे पहले जो डिफरेंस महसूस हो रहा है वो हो रहा है मसालों का जो यहाँ के हैं तो आई थिंक मसाले इज दी ओनली ट्रेडिशनल थिंग Which is there in this dish? हालांकि मसाले मेन होते हैं लेकिन जान डाल दी इस ग्रेवी के अंदर दही ऐड करने से ग्रेवी के अंदर हल्की हल्की खटास आ गई और अंडे की फेंटने से ग्रेवी में ड्राइनेस आ गई वैसे वो ग्रेवी काफी लाइट बनती है अगर अंडे को नहीं फेंट के इस तरह से डाला जाता मटन सही है सॉफ्ट भी है टेंडर भी है और 
हालांकि इन्होंने पहले से बना के रखा हुआ था ग्रेवी और मटन के इस चीज को बट नाइस नाइसली कुक्ड ग्रेवी में जो थोड़ी थोड़ी दानेदार सी फीलिंग आ रही है वो इसलिए क्योंकि इन्होंने स्पाइसेस को कूट के डाला है जैसे कि मेथी जावित्री लौंग मोटी इलायची काली मिर्च सौंफ इन सबको कूटा और ग्रेवी तैयार करी मटन की इनके मेन्यू कार्ड के अंदर जो मटन करी अवेलेबल है ना उसके अंदर ये लोग कर्ड नहीं डालते तो मैंने जब ऑर्डर दिया तो मैंने इनको बोला कि मटन करी में कैसे बनाते हो तो तभी उन्होंने जिक्र किया कि हम अंडा डालते हैं तो मैंने बोला इसमें कुछ चेंज कर सकते हो तब ये इन्होंने बात बोली कि मेन्यू में नहीं है लेकिन हम इसमें कर्ड डाल के भी बना सकते हैं आपके लिए तो दैट इज हाउ आई अराइव डेट ऑर्डरिंग दिस यहां पे आना और लंच खाना गुड चॉइस गुड वेदर टू नॉनवेज खाने के लिए अच्छा वेदर सपोर्टिव होना जरूरी है मैंने इंजॉय किया आज का मील यहां पर शिमला में हमने वेज फूड और साइड सींग दोनों एक्सपीरियंस करी और नारकंडा चले गए वहां पर हमने हिमाचली फूड खाया हाटू पीक गए और नॉनवेज फूड जर्नी की शुरुआत करी इस समय हम वापस शिमला की ओर आ रहे हैं नॉनवेज फूड एक्सप्लोर करने के लिए न्यू प्लाजा रेस्टोरेंट मिडल बाजार में नॉनवेज फूड के लिए काफी फेमस है मैंने अपने लिए दो चीज मंगा ली है बटर चिकन और मटन राड़ा मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने लास्ट टाइम बटर चिकन कब खाया था हार्ड टू रिमेम्बर लेकिन ये तो श्योर है कि मैंने मटन राड़ा पिछले दो चार साल पाँच साल में कभी नहीं खाया तो ये क्या मेरे को पता था ये मटन में डिश होती है लेकिन एक्सपीरियंस मेरा पहला है बटर चिकन के साथ कॉम्बिनेशन के लिए बटर नान बटर चिकन की ग्रेवी काफी थिक है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल हुआ है और मगज का भी इस्तेमाल हुआ है गुड टेस्ट आमतौर पे मैंने देखा है कि देखा मतलब सुना है कि काफी जगह बटर चिकन की ग्रेवी के अंदर मीठा ज्यादा रहता है तो फील होता है कि कुछ मीठी चीज खा रहे हो लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है नाइस टेस्ट मटन राड़ा को बनते हुए मैं किचन में देख रहा था कि इन्होंने मटन ग्रेवी के अंदर जब मटन पीसेस डाले जो ऑलरेडी कुक हो चुके थे ऑलमोस्ट 70 परसेंट कुकिंग हो चुकी थी तो उसको काफ़ी देर तक कुक किया ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक जिससे सारा का सारा ग्रेवी मटन के अंदर एब्जॉर्ब हो गई तो एक तरह से ये ड्राई में बन चुका है मटन राड़ा कुकिंग टू अ वेरी गुड लेवल स्पाइस मेरे को लग रहा था ज्यादा रहेगा लेकिन अगेन मॉडरेट है टेस्ट इज गुड मैंने इनके किचन में जाके देखा एक तो कुकिंग हो रही है कोल के ऊपर तो वो चीज मेरे को थोड़ी देखने में डिफरेंट लगी दूसरी चीज मैंने नोटिस करी कि काफी सारी जो डिश बन रही है ना वो पीतल के बर्तनों पे बन रही है हालांकि चिकन और मटन राड़ा इन्होंने पैन में बनाया लेकिन मैक्सिमम डिश मेरे को पीतल में बनते हुए दिखाई दे रही थी विच अगेन इज अ वेरी ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस आजकल काफी जगह ऐसा देखने को नहीं मिलता समथिंग डिफरेंट एज ऑफ नो मैं ये मील इंजॉय कर रहा हूं मौसम भी सपोर्टिव है इस तरह का फूड खाने के लिए होटल हॉलिडे होम शिमला में काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है किसी भी टाइम आओ चकाचक फुल रहता है आज मैं बिफोर टाइम डिनर के लिए आ चुका हूँ इस टाइम शाम के सात बजे हैं मैंने अपने लिए मुर्ग अनारदाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है सामने आ भी चुका है इसका जो प्रिपरेशन स्टाइल है उसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो हिमाचली इन नेचर है मैंने इसको बनते हुए देखा तो वहाँ से मेरे को थोड़ी सी हिंट मिली कि हाउ इज दिस प्रिपरेशन डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स
इसको खाते ही सबसे पहला इम्प्रेशन जो ऊपर गार्निश किया धनिए और अदरक के साथ तो पहले ही दो बाइट के अंदर तो वही खा लिया मैंने अदर थिंग इसके अंदर अनार दाना है जो राइड कर रहा है पूरी की पूरी डिश पे तो अनार दाना की खटास अच्छा फ्लेवर दे रही है इस तरह की डिश खाने में मजा आ रहा है हिमाचली फूड के अंदर सौफ और मोटी इलायची का इस्तेमाल किया जाता है ये यहां पर आके मैंने समझा सौफ अच्छा फ्लेवर दे रही है इनफैक्ट करी के अंदर सौफ का एहसास हो रहा है खाते हुए चिकन टेंडर है डिसेंटली कुक्ड मैंने एक चीज नोटिस करी कि खाना यहाँ पे जो बन रहा था मैं इस डिश की बात कर रहा हूँ वो पीतल के बर्तन में बन रहा था पीतल की कढ़ाई में वो बड़ी यूनिक चीज़ है पुराने ज़माने में तो पीतल ही इस्तेमाल किया करते थे तो कहीं ना कहीं उसका मज़ा भी टेस्ट के अंदर आ रहा है गुड नाइस टेस्ट और मे बी दोबारा शिम लाएंगे तो मैं और कुछ भी ट्राई करूँगा यहाँ पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि हिमाचल शेफ एसोसिएशन कोशिश कर रही है कि हिमाचल फूड की वो रेसिपीज जो समय के साथ डिसअपियर हो गई हैं उनको मेन लाइमलाइट में वापस लाया जा सके अच्छा है गुड एफर्ट आज के लिए इतना ही अभी के लिए गुड नाइट कल्याण ढाबा मिडिल बाजार रोड शिमला नॉन वेज फूड के लिए फेमस है मैंने अपने लिए दो डिश मंगाई है चिकन करी और कलेजी साथ में इन्होंने प्याज और हरी चटनी दी है बेस्ट पार्ट तवा चपाती काफी बेहतरीन प्रिपरेशन करी है अभी तो मैंने करी के दो चम्मच लिए हैं नाइस लेग पीस है इस लेग पीस के अंदर चिकन का इतना आसानी से बोन से अलग होना सॉफ्टनेस और टेंडरनेस तारीफ के काबिल है वेरी नाइसली कुक्ड थैंक यू चपाती कितने फुला के दिए टू गुड कलेजी करी इसके अंदर करी और इसकी करी में कोई तालमेल नहीं है ये मटन की करी है जिसके अंदर कलेजी को बनाया गया है आमतौर में मैंने देखा काफी रेस्टोरेंट्स के अंदर एक ग्रेवी होती है जिसको बेसिस कस्टमर ऑर्डर कस्टमाइज कर देते हैं क्या चीज बना रहे हैं बट हेयर आई फाइंड दीज आर टू डिफरेंट करीज मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ पर आपको ऐसा खाना मिलेगा जो आप साल भर भी खाते रहो तो बीमार नहीं पड़ोगे तो उस तरह के रेफरेंस लेते हुए मैं यहाँ पहुंचा नाइसली कुक्ड तो मैंने दोनों चीजें खा ली हैं अब मैं इसको आराम से एंजॉय करता हूँ बॉटम लाइन मेरा ऑब्जर्वेशन दोनों चीजों को लेके एक है ये कहना गलत नहीं होगा कि होमली फूड है और जिस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किया जिन मसालों में एकदम घर जैसे मसाले हैं एनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इस तरह की प्रिपरेशन के अंदर गरम मसाला बहुत रोल प्ले करता है एक अच्छा गरम मसाला गेम चेंजर हो सकता है मैं फाइंड आउट करता हूं अगर ओनर नज़दीक में ही है आ, कि गरम मसाले को लेकर वो लोग क्या करते हैं पुदीने की चटनी को ना चिकन करी में मिक्स करेंगे तो स्वाद ज़्यादा आएगा ऐसा मुझको लगता है टेस्ट अच्छे से एनहांस हो गया पहले तो अच्छा ही था अब और अच्छा हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस जॉइंट को लेकर मैं आज दोपहर में यहाँ इनके बाहर से निकला था और देखा था मैंने वेटिंग चल रही थी दोपहर में ढाई बजे के आसपास तो इस समय वेटिंग से बचने के लिए मैं शाम को पौने सात बजे ही डिनर करने आ गया हूँ सो देट इससे पहले वेटिंग बिल्टअप हो आई हैव माई फूड जैसे गरम मसाला बनाना है तो उसके लिए मोटी इलायची दालचीनी लौंग जवैत्री जयफल 
काली मिर्च जीरा और तेज पत्ता इनका मिश्रण से गर्म मसाला बनाया जाता है आज हमारा शिमला में लास्ट दिन है थोड़ा समय मॉल रोड पर स्पेंड करके हम कालका की ओर जाएंगे हमने शिमला में वेज और नॉन वेज फूड जर्नी दोनों एंजॉय करी अगर आपने वेज फूड जर्नी मिस कर दी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दैट्स इट सी यू सून थैंक्स फॉर योर टाइम